नाइन्थ स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेज नंबर सेवन एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर नाइन नाइन्थ कोशिन तर्ड पार्ट इंत रोम लेटर नाम पातटो अब मल्टिप्ले मल्टिप्ले आफ टू पालनामियल दट इस प्राक्ट आफ टू पालनामियल रे पालनामिया इप्ली नम्बर प्राक्ट पड़े अभी पातटर अंत नईन रोम लेटर आलरे नम्बर टू कोशिन्स लास्ट क्लास पातटो इत मल्टिप्ले तर्ड कोशन पार मल्टिप्ले दू पालनामियल हफेक्स अंड एफक्स वन पालनामियल हफेक्स ईक्वल सिक्स एक्स स्कोय मैन सेवन एक्स प्लस वन अंड अनदर पालनामियल एफक्स ईक्वल फै एक्स मैन सेवन इत रे पालनाम नम्बर प्राक्ट पड़पर इफक्स हफेक्स पता रे पालनाम इत रही एपी मल्टिप्ले पड़नों फर्स्ट पालनामियल फर्स्ट एलना देव नम साण मल्टिप्ले पात इतना प्राक्ट आफ टू इंडीजर्स सेवन सेवन इंटू एट अब इत पाडक्ट इत ना मत प्राक्ट पड़ा अद आंसर वो इंटू सेवन सेवन एट सार वाले फिफ्टी सिक्स एट सेवन सार फिफ्टी सिक्स इाक्ट पर अंत टू नंबर नहीं माती से आंसर वो अंत प्राक्ट पर हफेक्स फर्स्ट एल्दी एफक्स सेकंडल एल्दी प्राक्ट पड़ा आंसर वो इले ना एफक्स फर्स्ट एल्क सर ऐसा एफक्स वो ओनली टू टेम्स अब नंबर आफ टेम्स कमी आस्ट एल्दीन ईसिया नंबर आफ टेम्स कमी पाकल इंतजे टू टेम्स इंतजी टेम्स अब नंबर आफ टेम्स कमी वो एफक्सा अब एफक्स फर्स्ट एल अब वो नम्बर नंबर आफ टेम्स फर्स्ट एल कमी पता फर्स्ट एल्दीन नम्बर प्राक्ट पड़ोब अंत आंसर की पता अब रेदा वो सर रेदा वो अद फर्स्ट वीटीन वो त्री टेम्स अब वो त्री रोस् वो आना एपी पाता आंसर ईक्वल क्लियर सर इन एपी कैपिटी पड़ो अब नंबर आफ टेम्स चेक पड़े नंबर आफ टेम्स त्री नंबर आफ टेम्स टू दाँ अब नंबर आफ टेम्स कमियाकू टेम वो अंत पाल नाम फर्स्ट एल के पड़े माती एल मल्टिपल वो रे पाल नाम नहीं माती मल्टिपाल आंसर वो चलो इंब पड़पर फर्स्ट नहीं एफक्स एना मल्टिपर अब एफक्स फर्स्ट पाल नाम एफक्स इंटू अद हफेक्स हफेक्स ना सेकंडा एलें अब एपी वो पारें द सिम्लाई एफक्स फै एक्स मैन सेवन इंटू सेकंड पाल नाम सिक्स एक्स स्कोय मैन सेवन एक्स प्लस वन क्लियर इन मल्टिपन एपी मल्टिपनिंग नमें मल्टिप्ले पड़े मेतड सोलो फर्स्ट पता फर्स्ट इंजे फर्स्ट मल्टिप्ले पड़ेंगे अब एपी मल्टिपनिंग रही सब मल्टिप पड़े फर्स्ट इं फर्स्ट टेम की फर्स्ट टेम सैन इन सैन अब रेमे प्लस सैन मल्टिपूंग अब कोशन कोशन नंबर पता नंबर मल्टिपूंग अद एक्स एक्स स्कोय मल्टिपूंग मल्टिपा वो सैन मल्टिपा प्लस वो नंबर मल्टिपूंग नंबर मीन कोशन फै सिक्स तटी सिम्लाई तटी अदूंगे एक्स एक्स स्कोय मल्टिपूंग एक्स इंटू एक्स स्कोय वो एक्स क्यूब क्लियर अब पड़ो फर्स्ट फर्स्ट टेम मल्टिपो तुरंत इे फर्स्ट टेम एट अगले सेकंड टेम मल्टिपूंग अब वो इं फक्स मैन सेवन एक्स रही मल्टिपूंग अब इंजे सैन वो प्लस इंजे सैन वो मैन अब प्लस इंटू मैन मैन इशन फै इंट सेवन फै सेवन सर तटी फैव इं और एक्स इं और एक्स अब एक्स इंटू एक्स एक्स स्कोय क्लियर तुरंत इन पड़ेंगे इे फर्स्ट टेम एट अट्ठ टेम मल्टिपूंग टर्म टेम की प्लस वन अब इं प्लस अं प्लस प्लस पड़नों अगर ओर ओन मल्टिपा अद इंटू फैव एक्स अब फैव एक्स वो क्लियर अत्यूंग सेकंड टेम से सेकंड टेम एट 
இங்கே உள்ள ஒவ்வொரு டேமோடையும் மல்டி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள் இந்த செகண்ட் டேம் எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட்டு டேமோட மல்டி பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் மைனஸ் செவன் இருக்குது அப்போ மை சைன் வந்து மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் இங்கே சைன் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் தனியாக வேணும்னா நீங்கள் மல்டி பண்ணி பாருங்கள் எது எதையும் மல்டி பண்ணணும் மைனஸ் செவனையும் இன்ட்டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ரெண்டு மல்டி பண்ணுங்கள் மல்டி பண்ண என்ன வரும் சைனை மல்டி பண்ணால் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸு செவன் சிக்ஸ் ஆர் ஃபார்ட்டி டூ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து எக்ஸ் இல்லை இல்லை இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மட்டும் தான் வரும் அப்போ மைனஸ் செவனையும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டையும் மல்டி பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வருமா இது எடுத்துகிட்டு வந்து எங்கே சார் எழுதுறது செகண்ட் ரோல் எழுத போகிறோம் செகண்ட் ரோல் எழுதும்போது லைக் டேர்ம்ஸ் இது என்ன டேம் இது நமக்கு மல்டி பண்ணி வந்தது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் அப்போ ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட் ரோடை உள்ள எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்குது பார்த்தீங்க அதுக்கு கீழே தான் நீங்கள் இதை எழுதணும் கிளியரா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேமுக்கு இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ இதுக்கு கீழே எழுதும்போது மைனஸ் ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிளியரா அப்போ என்ன பண்ணிடுவோம் இதில் மைனஸ் செவன் எக்ஸையும் இங்கே உள்ள ஃபஸ்ட் டேமோட மல்டி பண்ணியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் இதே மைனஸ் செவன் எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு இங்கே உள்ள செகண்ட் டேமோட மல்டி பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கும் ஏன்னா சைடில் வேணால் போட்டு பார்த்துங்க தப்பு கிடையாது மைனஸ் செவன் இன்ட்டு அங்கே ஒரு மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இது ரெண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் மல்டி பண்ணால் வரும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் செவன் செவன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் ஒரு எக்ஸ் என்ன இருக்குது அப்போ ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸ்ன்னு வருது அப்போ வர்ற ஆன்சர் என்ன இருக்குது எக்ஸிட்டாம் இந்த வர்ற ஆன்சரை எக்ஸிட்டாமாக இருக்கிறனால ஃபஸ்ட் ரோட உள்ள எக்ஸிட்டாமுக்கு கீழே தான் எழுதணும் ஏன்னா நம்ம லைஃப் டேர்ம்ஸோடு சேர்த்து எழுத போகிறோம் அப்போ என்ன ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸுங்கிறது ப்ளஸ் தானே அப்போ என்ன வரும் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸ் வெளியாச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த மைனஸ் செவன் இருக்குல்ல மைனஸ் செவன் எடுத்துகிட்டு இதில் உள்ள தேர்ட் டேம் இருக்குல்ல அங்கே போய் மல்டி பண்ணுங்கள் அப்போ மைனஸ் செவன் இருக்கா மைனஸ் செவன் எடுத்துகிட்டு இங்கே உள்ள தேர்ட் டேம் தேர்ட் டேம் என்ன ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு மைனஸ் செவன் மைனஸ் செவன் தான் அப்போ மைனஸ் செவனை மைனஸ் செவனை போட்டுருங்க கிளியரா அப்போ என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு மல்டி பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் ஒரு லைனில் எழுதிட்டோம் அடுத்து நீங்கள் இங்கே செகண்ட் நம்பருக்கு மைனஸ் செவன் எடுத்துட்டீங்களா செகண்ட் நம்பருக்கு வரும்போது அப்போ மல்டி பண்ணுறது செகண்ட் ரோவில் தான் எழுதணும் கிளியரா இப்போ வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பால் நம்பர் பார்த்தீங்களா ஃபஸ்ட்டு பால் நம்பர் ரெண்டு டேம் தானே இருக்குது அப்போ நமக்கு டூ ரோஸ் ரெண்டு லைன் வரும் ஏன்னா இங்கே ரெண்டு டேர்ம்ஸ் ரெண்டு லைன் தான் வரும் இதே நீங்கள் வந்து இந்த ஹச் ஆஃப் எக்ஸை ஃபஸ்ட்டு எழுதியிருந்தீங்கன்னா அதில் த்ரீ டேர்ம்ஸ் இருக்கும் அப்போ மல்டி பண்ணும்போது த்ரீ ரோஸ் வரும் த்ரீ லைன்ஸ் வரும் அப்படி த்ரீ லைன்ஸ் எழுதி நீங்கள் ஆட் பண்ணாலும் இதே ஆன்சர் தான் வரும் கிளியரா சரி இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா சார் எப்போவுமே சாதாரணமாக மல்டி பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ மல்டி பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் எக்ஸ் எடுத்து மல்டி பண்ணி வர்றத ஒரு ஒரு லைனில் எழுதிட்டோம் அடுத்து ரெண்டாவது டேம் மைனஸ் செவன் எடுத்துகிட்டு மல்டி பண்ணி வர்றத செகண்ட் லைனில் எழுதிட்டோம் செகண்ட் லைனில் எழுதும்போது ஏற்கனவே உள்ள ஃபஸ்ட் லைனில் உள்ள லைக் டேர்ம்ஸில் தான் நீங்கள் எழுதணும் லைக் டேர்ம்ஸோடு தான் நீங்கள் எழுதணும் எக்ஸ்கோட்டர் தான் எக்ஸ்கோட் டேர்ம்க்கு நேராக தான் நீங்கள் எழுதணும் இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த பிளாங்காக உள்ள இடத்துலலாம் நீங்கள் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இப்போ இது இங்கே பிளாங்காக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன டேர்ம் எழுதணும் எக்ஸ் க்யூப் டேம் அப்போ எக்ஸ் க்யூ எக்ஸ் க்யூப் டேம் இங்கே இல்லை அப்போ வேணால் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூப்னு சேர்த்துக்கலாம் எப்படி இங்கே கான்ஸ்டன்ட் இல்லை பண்ணு அப்போ ப்ளஸ் போட்டு ஜீரோ சேர்த்துங்க இப்போ ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணால் வரும் இங்கே வந்து மைனஸ் செவன் மைனஸ் செவன் அப்படியே போடுங்க இங்கே என்ன வரும் ஃபார்ட்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் எக்ஸ் எக்ஸ் டேம் தானே எக்ஸ் டேமையும் எக்ஸ் டேமையும் ஆட் பண்ணும்போது எக்ஸ் டேம் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இது வந்து அடிஷன் அதே போல் இங்கே பரலாம் இங்கே வந்து இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் சேம் சைனாக இருக்குது ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஃபார்ட்டி டூ இருக்கா ஃபார்ட்டி டூ வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணுமா ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் டூ செவன் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோரும் செவன் தான் பிகாஸ் நம்பர் வந்து மைனஸ் அப்போ மைனஸ் செவன்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சரியா மைனஸ் செவன்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து இங்கே என்ன வரும்
the degree of the alluduma therefore the degree of the resultant polynomial therefore the degree of the resultant resultant polynomial is 3 clear ah idu nam ekne or rendu question paathutom idu third question avanga enna kettukanga na product rendu neenga product pannite adukapra and product product oda varra answer ku pathira and answer ku varra resultant and the resultant polynomial oda degree kettukanga degree na namak theriyum and the polynomial oda highest power da degree இங்கே வந்து ஹையஸ்ட் பவர் த்ரீயாக இருக்கிறதுனால டிகிரி வந்து த்ரீ கிளியரா அடுத்து பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் டென் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டின் நம்ம ஒரு வாடி ரீட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம எழுதுவோம் த காஸ்ட் ஆஃப் ஏ சாக்லேட் ஈஸ் ருபீஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒரு சாக்லேட் இருக்குது சாக்லேட்டோட ரேட் தட் இஸ் காஸ்ட் அதோடய காஸ்ட் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அப்போ வந்து இங்கே வந்து வேல்யூ கொடுக்கலாம் அவங்க அந்த சாக்லேட்டோட காஸ்ட் வந்து அமௌண்ட்டில் சொல்லாமல் அது வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் இருக்குது பரவாயில்ல அப்போ சாக்லேட்டோட காஸ்ட் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சரி அப்புறம் அண்ட் அமீர் அமீர் பாட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சாக்லேட்ஸ் அமீர் அப்படிங்கிற ஒரு பையன் என்ன பண்ணுறான் எவ்வளோ சாக்லேட் வாங்குகிறான் அப்படிங்கிறது அதையும் அவங்க வேல்யூ கொடுக்காமல் அதையும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னே சொல்லிட்டாங்க அவன் எவ்வளோ சாக்லேட் வாங்குகிறான் அப்படிங்கிறதும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒயில் தான் இருக்குது சரி Find the total amount paid by him in terms of x and y. If you say that, if you have a value, you have a value of x and y. You can tell the answer to x and y. You can tell the answer to x and y. Let's say, what do we do with chocolate rate? Do we know how much chocolate rate? Do we know how much chocolate rate? Now, chocolate rate is 1 rupee. அவன் வந்து ஃபைவ் சாக்லேட் வாங்கியிருக்கான் அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்கணும் அந்த நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட் எதுன்னு ஃபைவ் ஒரு சாக்லேட்டோட காஸ்ட்டு ஒன் ருபி அப்போ ரெண்டே மல்டி பண்ணுங்கள் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ருபீஸ் அப்போ அமௌண்ட் எவ்வளோ இது அவன் பே பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட்டையும் ஒரு சாக்லேட்டோட காஸ்ட்டையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணணும் இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சரி இப்போ எப்போ போடுற பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் கிவன் கொஸ்டில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க இவன் காஸ்ட் ஆஃப் ஏ சாக்லேட் காஸ்ட் ஆஃப் ஏ சாக்லேட் ஒரு சாக்லேட்டோட ரேட் காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ருபீஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் என்ன சார் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்ட்டு பரவாயில்ல அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது அப்படியே நம்ம எழுதுவோம் அடுத்து வேற என்ன கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட் அவன் எத்தனை சாக்லேட்டும் வாங்கியிருக்கான் நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட் அவன் எத்தனை சாக்லேட் வாங்கியிருக்கான் அப்படிங்கிறது அவங்களும் கொடுத்துருக்காங்க ஈஸ் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு தட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அதுவும் என்னதான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அவன் எத்தனை சாக்லேட் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் அதே தான் இப்போ நமக்கு அவங்க என்ன கேட்குறாங்க டோட்டல் அமௌண்ட் அவன் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு வெயிட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ அவன் பே பண்ணியிருப்பான் அவனுக்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா தட்ஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட் எத்தனை சாக்லேட் வாங்கியிருப்பான் நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட் இன்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஏ சாக்லேட் காஸ்ட் ஆஃப் ஏ சாக்லேட் இது நமக்கு ஜென்ரலாகவே நமக்கு தெரியும் ஐடியா அவன் எவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பான் அப்படின்னு தெரியணும்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட்டையும் காஸ்ட் ஆஃப் சாக்லேட்டையும் ரெண்டையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியும் சரி இப்போ நம்பர் ஆஃப் சாக்லேட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஏ சாக்லேட் எவ்வளவு அதுவும் அதே தான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சரி இப்போ இது எப்படி மல்டி பண்ணுவீங்க இது மல்டி பண்ண எப்படி மல்டி பண்ணுவீங்க ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் நம்ம மல்டி பண்ணால் எப்படி பண்ணுவோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அது வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாமா ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதலாம் இப்போ இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மில் அப்படியும் எழுதலாம் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் தனி தனியாக என்ன பண்ணணும் தனித்தனியாக நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதலாம் எழுதலாம் ரெண்டு மெத்தில் எழுதலாம் இப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும் என்ன சொல்லணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயராக இருக்கும் அது அப்போ இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்கா அந்த ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் எழுதலாம் இல்லை சார் நான் ரெ
இந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த எக்ஸ் மல்டி பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு திரும்ப இதே எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் செகண்டோட மல்டி பண்ணி நான் எழுத போகிறேன் அப்படின்னு எழுதலாம் கிளியரா சரி நம்ம இப்படியே மல்டி பண்ணி எழுதிடுவோமா இப்போ இந்த ப எக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோட மல்டி பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன ஒரு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு திரும்ப இதே எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே உள்ள ரெண்டாவது டெம்போட மல்டி பண்ணால் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் எப்படி இப்போ இந்த ஒய் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஒய் எடுத்துகிட்டு போய் மல்டி பண்ணுங்கள் ஒய் இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் என்ன வரும் ஒய் எக்ஸ்னு வரும் ஒய் எக்ஸும் எக்ஸ் ஒயும் ஒன்று தான் ஒய் எக்ஸும் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ்னு வருவா ஒய் எக்ஸுக்கு என்ன போல நீங்கள் எக்ஸ் ஒய்னு எழுதலாம் அடுத்து திரும்ப இது ஒய் எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது டெம்பிள் மட்டும் ஒய் இன்ட்டு ஒய் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு எழுதலாமா அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இங்கே பார்த்து நல்லா கவனிக்கலாம் இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஒய் இருக்கா இது வந்து ஒரு எக்ஸ் ஒய் இது வந்து ஒரு எக்ஸ் ஒய் அதே மாதிரி இது ஒரு எக்ஸ் ஒய் தானே அப்போ எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஒய் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் டூ எக்ஸ் ஒய்னு வரும் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு இதுதான் ஆன்சர் இதுதான் என்னது டோட்டல் அமௌண்ட் இவ்வளோ அமௌண்ட் அவன் பே பண்ணணும் கிளியரா கொஸ்டினை படித்து பாருங்கள் ஃபைண்டு டோட்டல் அமௌண்ட் பெய்டு பை ஹிம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அவன் எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எக்ஸ் ஒய்லேயே சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த எக்ஸ் ஒய்லேயே சொல்லிட்டோம் இதான் வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் இவ்வளோ அமௌண்ட் அவன் பே பண்ணியிருப்பான் அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின் என்ன முடியலை அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டுக்க அப்புறம் இல்லை அதுக்கப்புறம் இ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் வந்து டென்னாக இருக்கும்போது ஒய் வந்து ஃபைவாக இருக்கும்போது அது எவ்வளோ அமௌண்ட்டு வரும் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் சிம்பிளைஸ் த சிம்பிளைஸ் இப்போ எங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் பண்ணுங்கள் டென் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக விடுங்க டென் டென் ஸ்கொயர்னு வருமா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டென் கொடுங்க ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஃபைவ் கொடுங்க அப்போ எக்ஸ் கூட டென் கொடுத்தா டென் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் இருக்கா எக்ஸுக்கு பதிலாக டென் ப்ராக்கெட்டில் ஒய் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஃபைவ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இப்போ இது சிம்பிள் பண்ணுங்கள் டென் ஸ்கொயர்டு எவ்வளோது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் இது மூணே மல்டி பண்ணுங்கள் அதாவது டூ இன்ட்டு டென் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு இருக்கா அப்போ மூணுமே மல்டிபிள் இருக்குது அப்போ டென் இன்ட்டு டூ அவ்வளோது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தட்ஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ வரும் ஹண்ட்ரடு ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடு டூ ஹண்ட்ரடு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் இப்போ அவன் டோட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ் வந்து டென் ஒய் ஃபைவாக இருக்கும்போது அவன் பே பண்ணியிருக்கிற அமௌண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர் ஃபோர் டோட்டல் அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட் பெய்டு பை ஹிம் டோட்டல் அமௌண்டு பெய்டு பை ஹிம் வென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஈஸ் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிளியரா அப்போ எவ்வளோ அமௌண்ட் பே பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எப்போ எக்ஸ் டென் டென்னாக இருக்கணும் ஒய் ஃபைவாக இருக்கணும் அந்த மாரி இருக்கும்போது டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏன்னா இப்போ எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கு நீங்கள் வேலையை மாற்றினீங்கன்னா இந்த அமௌண்ட்டு மாறிவிடும் அப்போ இந்த அமௌண்ட்டாக இருக்கும்போது தான் நமக்கு இந்த இந்த அமௌண்ட்டை அவன் பே பண்ணியிருப்பான் கிளியரா தேங்க்யூ